Thưa quý vị, nhằm đổi mới mô hình hoạt động, tạo sân chơi bổ ích ý nghĩa, qua đó biểu dương thành tích, xây dựng chuẩn mực vẻ đẹp đội viên, giúp các em thiếu nhi tỉnh nhà hướng tới rèn luyện phấn đấu. Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức cuộc thi nét đẹp đội viên. Qua đây các em có dịp rèn luyện sự tự tin, nhạy bén, linh hoạt và ý thức được vai trò trách nhiệm của mình trong học tập và cuộc sống, không ngừng học tập tu dưỡng đạo đức để trở thành những công dân có ích trong tương lai. Đây là lần đầu tiên nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sân chơi bổ ích và ý nghĩa này dành cho các bạn đội viên trên địa bàn tỉnh. Diễn ra từ tháng 3 năm 2023, hội thi nét đẹp đội viên năm 2023 đã thu hút hơn 200 thí sinh tham gia ở dòng sơ khảo. 50 thí sinh xuất sắc tham dự vòng bán kết và 26 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết xếp hạng. Ở dòng sơ khảo, gần 200 thí sinh tham gia với hình thức thực hiện một video clip tự giới thiệu và trình diễn thời trang tự chọn dành cho các đội viên, học sinh từ 8 đến 15 tuổi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thí sinh được chia thành hai bảng tham gia dự thi gồm bảng A từ 8 đến 11 tuổi và bảng B từ 12 đến 15 tuổi. Tại dòng bán kết với tên gọi Tự tin trước ống kính, các thí sinh thể hiện khả năng trình diễn thời trang và phần thi năng khiếu như nhảy, hát, múa, đọc thơ, thuyết trình. Top 26 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết phải trải qua hai phần thi. Phần thi trang phục thể thao tự chọn, phần thi trang phục áo dài. Sau hai phần thi trang phục, 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi ứng xử. Cuộc thi giúp các em đội viên có cơ hội giao lưu học hỏi, hiểu biết thêm nhiều vấn đề hiện nay các em phải đối mặt như bạo lực học đường, xâm hại, nguy hại từ thuốc lá điện tử hoặc tai nạn thương tích. Em Võ Nguyễn Hoàng My, sinh năm 2012, học sinh của trường tiểu học Bào Lâm, huyện Suy Mộc. Ở vòng bán kết, Hoàng My đã thể hiện xuất sắc ở phần thi tài năng với bài hát Hào khí Việt Nam cùng trang phục áo dài truyền thống. Em cũng là thí sinh duy nhất ở huyện Dùng Sa đã xuất sắc giành vé vào vòng chung kết. Mặc dù không may mắn được vào vòng ứng xử, nhưng Hoàng My đã cháy hết mình trong phần trình diện áo dài với khăn lụa và trang phục thể thao với các pha giao cầu hết sức ấn tượng. Vào vòng chung kết này, con mang theo niềm tự hào vì đã được đại diện huyện của con đi thi. Tuy không mang về thành tích quá to lớn nhưng con đã cảm thấy rất vui vẻ. Con mong muốn là trong những năm sau con sẽ tiếp tục tham gia để cố gắng giành thêm nhiều giải thưởng hơn cho huyện của con và sẽ cố gắng nỗ lực để đạt đến được giải nhất. Quan tâm tới con cái khiến cho chúng dần lâm vào các tình mình Còn sao? em Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 2011 đến từ trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, thành phố Vũng Tàu, lại xuất sắc trả lời thông minh và ứng xử khéo léo về chủ đề tác hại thuốc lá điện tử. Điều này đã giúp Quỳnh Anh giành dương miệng dài nhất. Tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, đặc biệt là giới trẻ trong lứa tuổi học sinh hiện nay, có tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử rất cao, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Mỗi thí sinh sẽ có thời gian tối đa tại nhà. Riêng Đỗ Hoàng Thiên Nga, tuy là học sinh tiểu học của trường Nguyễn Thái Học, thành phố Vũng Tàu, nhưng em lại xuất sắc theo một cách riêng khi nói về nạn bạo lực học đường, giúp em mang về chiếc cước vàng giải đặc biệt. Theo em, bạo lực học đường là hành vi hành hạ, đánh đập, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Đây là một trong những vấn nạn đáng báo động của xã hội hiện nay. Không chỉ tăng lên về số vụ bạo lực mà còn tăng lên về mức độ nguy hiểm của nó. Sau khi được nhận giải đặc biệt thì em cũng khá là bất ngờ. Dạ, em mong muốn là nhà thiếu nhi tỉnh sẽ tổ chức nhiều sân chơi như thế này để tụi em tham gia nhiều hơn. Em xin được cảm ơn ban tổ chức đã tạo một sân chơi bổ ích và lành mạnh cho tất cả các bạn trẻ. Em mong rằng sẽ càng ngày càng có nhiều cuộc thi dành cho các bạn trẻ ngày càng tự tin và trưởng thành hơn. Nét đẹp đội viên năm 2023, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo sân chơi đầy sức hút cho đội viên, thiếu niên, học sinh mà còn tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa phụ huynh và ban tổ chức nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em tự tin thể hiện tài năng, bộc lộ năng khiếu. Em cảm thấy đây là một sân chơi vô cùng bổ ích mà nhà văn hóa thiếu nhi cùng ban tổ chức đã tạo ra một cái sân chơi giúp cho các bạn thiếu nhi và con em phát triển các môn kỹ năng song song với việc học văn hóa để trở thành một công dân toàn cầu, phát triển về tâm, thân trí, qua cuộc thi này em rất là biết ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích cho thiếu nhi toàn tỉnh và địa vũng tàu mong rằng 
ban tổ chức và nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều sân chơi bổ ích như thế này hơn nữa giúp cho thiếu nhi toàn tỉnh được phát triển toàn diện. Đưa con em đến đây là giống như là một cuộc chơi, một sự trải nghiệm cho con em thôi. Và em con rất tự hào vì con em được vô tới vòng chung kết này. Sau cuộc thi này em chỉ mong con em là sẽ tự tin mạnh dạn hơn. Nét đẹp đầu tiên mang lại cho các em học sinh nhiều niềm vui, tiếng cười sau giờ học chính khóa. Và đến với cuộc thi, các em đã chiến thắng chính bản thân mình, tự tin thể hiện năng khiếu, bản lĩnh trước đông đảo khán giả. Cuộc thi nét đẹp đội viên do nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là lần đầu tiên tổ chức với mong muốn là tạo ra nhiều sân chơi mới lạ hấp dẫn thu hút nhiều thí sinh trên địa bàn tỉnh tham gia và đặc biệt là chúng tôi cổ vũ và hướng tới xây dựng nét đẹp chuẩn mực của đối với đội viên trong giai đoạn mới và ngay tại vòng chung kết ngày hôm nay thì sự xuất hiện của 26 thí sinh là đại diện cho các thí sinh tiêu biểu nhất của các nhân đội trên địa bàn toàn tỉnh tham gia cuộc thi ngày hôm nay thì với mong muốn là hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc thi này và sẽ duy trì là hai năm một lần để cố vũ động viên tinh thần và đặc biệt là cố vũ cái nét đẹp của đội viên trong giai đoạn mới đặc biệt là cái khả năng diễn trên sân khấu và điều đó thể hiện rằng là cái nhu cầu mà đào tạo năng khiếu đối với các con em đặc biệt là các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh và địa vũng tàu là rất tốt trong thời gian qua Hội thi đã động lại trong ký ức tuổi thơ của con trẻ những điều thật đẹp về những tháng ngày vui chơi, học hành, khổ luyện, luôn có sự đồng hành đầy yêu thương, chu đáo của gia đình và thầy cô. Nét đẹp đội viên năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức, được ban giám khảo đánh giá tốt cả về mặt chất lượng lẫn số lượng các thí sinh tham gia. Đặc biệt, các thí sinh đều có sự đầu tư công phu về nội dung, kỹ thuật, trang phục biểu diễn hiện đại, mang lại hiệu quả giáo dục cao. Qua đó nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, khơi dậy và ươm mầm cho các tài năng trẻ tương lai. Có thể nói rằng là bước vào top 26, hùng rất là ngạc nhiên bởi ở đó các con thể hiện những cái gì tốt nhất, có một cái tiềm năng thể hiện mình trước công chúng, à, các con làm duyên với áo dài, rồi các con thể hiện sự mạnh mẽ, khỏe mạnh ở trang phục thể thao cũng như những cái mục năng khiếu trước đó các con đã thể hiện ở phần ứng xử thì các con làm cho Tiểu Hùng có những cái cảm giác rất là ngỡ ngàng bạn học sinh cấp 1 mà các bạn trả lời những cái câu hỏi đôi khi Hùng có nghĩ rằng là các bạn sẽ không trả lời được và ở với lứa tuổi đó với những câu hỏi đó rất là khó nhưng mà các con cũng thể hiện tốt và Hùng hy vọng rằng nét đẹp đội viên là một cái sân chơi thường niên để ở đó các con có thể thể hiện được mình À, giới thiệu cho tất cả bạn đội viên thứ nhất là có những kỹ năng và thứ hai nữa các bạn sẽ có những danh hiệu đó để lan tỏa được giá trị tinh thần đội ở trong môi trường học cũng như giới thiệu được những hình ảnh cũng giống như làm được những việc tốt để truyền tải những cái năng lượng tích cực tới các bạn học sinh để các bạn sẽ cố gắng hơn nữa để đầu tiên là để hoàn thiện mình à, đẹp cho gia đình đẹp cho trường học đẹp cho thành phố của mình và đẹp cho xã hội Hội thi nét đẹp đội viên năm 2023 là dịp giúp các em đội viên trong tỉnh gặp gỡ giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, thương ái với nhau. Qua đây phát hiện và bồi dưỡng đội viên đáp ứng nhu cầu tham gia các hoạt động xã hội. Đồng thời đây là một trong những nội dung đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới. Thưa quý vị, các thí sinh đội viên đã tự tin tỏa sáng là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa của Hội đồng đội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nét đẹp đội viên 2023 không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là nền tảng để có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo, giúp các em có đủ bản lĩnh và tự tin bước vào các sân chơi lớn hơn trong khu vực và toàn quốc. Đến đây thì chương trình Dịp sống A Còng do Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Xin nói lời chào tạm biệt. Chương trình được phát sóng trên kênh BRT vào lúc 17 giờ 50 phút thứ tư hàng tuần. Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem. Mỹ Quyên kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.